शर्मा एंड वेलकम बैक टू आर चैनल पलस शर्मा ट्वेंटी थ्री सो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर फोर डिटर्मिनेंट इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन सी आर टी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को तो इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एन सी आर टी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टेन तक डिस्कस किए थे आपके लोगों के साथ में और इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के क्वेश्चन को और मैं बता रही हूँ आप लोगों क्वेश्चन नंबर इलेवन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के चैप्टर से तो आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एन सी आई टी एक्साइज फो पॉइंट वन से एन सी आई टी एक्साइज फो पॉइंट सिक्स तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए थे सारी थ्योरी अच्छे से डिस्कस की थी अगर आपके वो लेक्चर बाई चांस मिस हो गए हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अभी के लिए आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब जिससे आपका आगे वाला कोई भी लेक्चर मिस ना हो क्योंकि इसके बाद मैं आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो आपको अपनी वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है वीडियो को लाइक कर देना है वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों साथ में जिससे उनका भी कोई भी लेक्चर मिस ना हो और जल्दी से आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारे जल्दी से टू सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज वी हैव क्रॉस वन सब्सक्राइबर्स थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एन सी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19 को तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपसे क्या बोला है आपको प्रूफ करना है दिस पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा गामा माइनस एल्फा एल्फा माइनस बीटा एंड एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है आपको प्रूव करके लाने कौन से फैक्टर हैं तो अभी आपको लाना है एल्फा माइनस बीटा तो हम क्या कर सकते हैं आर वन इक्वल आर वन माइनस आर टू तो जैसे मैं आर वन में से आर टू को माइनस करूंगी तो आपके पास में क्या हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा यहां पर हो जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस गामा माइनस एल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू बीटा माइनस एल्फा यहाँ पर हो जाएगा ये आर टू और आर थ्री आपके एज रिज रहने वाली हैं अब आप देख सकते हैं अभी हम एक और स्टेप कर लेते हैं फिर हम कॉमन ले लेंगे तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आर टू माइनस आर थ्री कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा बीटा माइनस गामा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एल्फा गामा प्लस एल्फा माइनस एल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर आप एक चीज़ और गौर करिए यहाँ पर इससे पहले मैंने यहाँ पर ये जो दो स्टेप हैं आर वन इक्वल आर वन माइनस आर टू और आर वन आर टू इक्वल आर टू माइनस आर थ्री ये दोनों मैंने सेम स्टेप में नहीं लगाए ऑपरेशन क्यों नहीं लगाए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई ऑपरेशन ऐसी रो के साथ लगा रहे हैं जो उसी स्टेप में अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो ऑपरेशन आपका गलत हो जाएगा वो एग्जामिनर को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और ना आपको समझ आएगा ना एग्जामिनर को क्लियर हो पाएगा तो इसीलिए आपको अगर ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं तो आपको अलग अलग स्टेप्स में लगाने होंगे ठीक है आगे देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं एल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा को कॉमन ले सकते हैं आर वन और आर टू से तो यहाँ से आपने एल्फा माइनस बीटा को कॉमन लिया यहाँ से आपने बीटा माइनस गामा को कॉमन लिया तो आपके पास में ये चीज़ बच गई आपने एल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा को कॉमन ले लिया आर और आर में से तो आपके पास में ये चीज़ बच जाएगी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आर वन माइनस आर टू अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ और इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास में दो जीरो आ जाएंगे जो हमारा मेन मोटो होता है जिससे हम अच्छे से एक्सपेंड कर पाएँ इजीली एक्सपेंड कर पाएँ तो हम क्या करेंगे आर वन इक्वल आर वन माइनस आर टू कर देंगे तो जैसे आप आर वन माइनस आर टू करेंगे यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एल्फा माइनस गामा क्लियर हो रहा है यहाँ तक अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग रो आर वन और जैसे आप इस वक्त आएंगे मैंने आपको बताया था कि डायमंड में जो भी एलिमेंट आएंगे उन साथ में माइनस का साइन आता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एल्फा माइनस गामा इसके रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर लेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस ऑफ माइनस गामा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर इसको माइनस अंदर ले जाएंगे गामा माइनस एल्फा एल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस एल्फा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका आंसर आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन इसमें आपसे बोला है आपको इस डिटर्मिनेंट को इक्वल करना है वन प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं इसमें हम लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 तक और दूसरी डेटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये वाली पूरी की पूरी डेटरमिनेंट अब आप ध्यान से देखिए आपको बनाना
y को हम कॉमन लेंगे r2 से और z को हम कॉमन लेने वाले हैं r3 से मतलब हम बेसिकली पी एक्स वाई जेड बनाने वाले हैं तो जैसे आप ये सारी चीज़ें कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स वाई जेड आपने कॉमन ले लिया यहाँ तक आपके पास में डिटर्मिनेंट नंबर टू चल रहा है ठीक है अब आप एक बार डिटर्मिनेंट वन और डिटर्मिनेंट टू को ध्यान से देखिए वन में है आपका x एक्स स्क्वायर वन जब आपने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से पी एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया तो आपके पास में ये चीज़ चल रही है प्लस में आप लिख सकते हैं इसे हटा करके प्लस पी एक्स वाई जेड और अंदर आपका हो जाएगा वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अब यहाँ पर आप देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग आपको पता है कि यहाँ पर है वन और यहाँ पर भी है वन मैं क्या करूँगी दोनों को सेम बना के कॉमन ले लूँगी और अंदर आपके पास में बच जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वाई वन प्लस पी एक्स वाई जेड तो अब हम सेम बनाएंगे तो वन यहाँ पर कॉलम थ्री में यहाँ पर कॉलम वन से तो एक बार हम यहाँ से इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा वन 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 बचेगा और एक बार आपका माइनस का साइन आ जाएगा अब यहाँ पर स्क्वायर है सी वन में यहाँ पर है सी टू में एक बार सी वन और सी टू को इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस का साइन आएगा और आपका यहाँ पर अब ये पूरी चीज़ कन्वर्ट हो चुकी है माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर आप इसकी जगह लिख सकते हैं आप बेसिकली पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 और ये चीज़ मैं कहाँ से लिख रही हूँ इंटरचेंज करने वाली ये भी हम एक प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं जो कहती है कि अगर हम किसी भी दो रो को या फिर किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते तो डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन आता है उस चीज़ से मैंने ये चीज़ लिखी है अब आप देख रहे हो ये चीज़ कॉमन है ये भी चीज़ कॉमन है यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इस चीज़ को बाहर ले लेते हैं तो ये जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 और अंदर आपका बचेगा वन प्लस पी एक्स वाई जेड अब आपके पास में पी एक्स वाई जेड आ चुका है आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए जो कि हैं ये सारे तो एक बार आप यहाँ तक आ चुके हैं वन प्लस पी एक्स वाई जेड को तो अब हम क्या करेंगे हमें पता चल गया अंदर ये चीज़ हो चुकी है हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है बाकी के फैक्टर निकालने के लिए तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन तो अगर मैं आर टू में से भी आर वन को माइनस कर रही हूँ और आर थ्री में से भी आर वन को माइनस कर रही हूँ तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वन जीरो जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वन जीरो यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये जीरो है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ से y माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आपके पास में एक बार y माइनस एक्स आ चुका है z माइनस एक्स आ चुका है यहाँ पर आपका हो जाएगा x एक्स स्क्वायर वन यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स यहाँ पर y प्लस एक्स नहीं बचेगा यहाँ पर तो आपका वन ही बचेगा ठीक है यहाँ पर हो जाएगा वन यहाँ पर होगा वाई प्लस एक्स यहाँ पर होगा वन यहाँ पर होगा जेड प्लस एक्स जीरो जीरो अब हम इसको कर सकते हैं सिंपली एक्सपेंड तो अगर मैं इसको कॉलम नंबर थ्री के अलाउंग एक्सपेंड करूँ तो ये चीज़ें हम हाइड कर लेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो x x कैंसिल हो जाएगा अंदर आपका आ जाएगा z माइनस वाई और y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई आप इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस के साइन वगैरह को चेंजेस करेंगे आपको बस में आंसर आ जाएगा आगे बात करते हैं थर्टीन क्वेश्चन की इसमें आपको गिवन है आपको इस डेटरमिनेंट को इक्वेट करना है थ्री टाइम ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर मैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दूँ तो आपका ये थ्री ए है ये माइनस ए माइनस ए टू माइनस टू ए हो जाएगा थ्री ए माइनस टू ए आपका ए प्लस बी प्लस सी बनेगा तो आप जैसे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री करोगे इस तरीके से यहाँ पे करेंगे इसी तरीके से हम इसमें करेंगे तो कॉलम नंबर वन को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो आपके पास में पूरा कॉलम वन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ से आप ए प्लस बी प्लस सी को ले सकते हैं कॉमन तो ए प्लस बी प्लस सी को आपने कॉमन लिया यहाँ पर वन 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 बचेगा सी टू और सी थ्री आपके बिल्कुल एज इज रहने वाले हैं आप हम बनाएंगे तक आने के बाद अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री इक्वल्स आर थ्री माइनस आर वन तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा और ये सारी ये वाली रो और एज इट इज आपकी चेंज होती चली जाएंगी जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा ठीक है तो आपने इसको चेंज कर लिया अब हमें दिख रहा है यहाँ पर दो जीरो बन चुके हैं तो हम इसको रो वन रो सॉरी कॉलम वन के अलाउंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो अब हम वन वन के रो और कॉलम को हाइड करेंगे आपको इसमें आ जाएगा टू बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए टू सी प्लस ए
माइनस ऑफ बी ए माइनस माइनस प्लस ऑफ बी सी तो यहाँ पर आप इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ बी सी अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी आपका चल ही रहा है साथ में आपको क्या चाहिए थ्री चाहिए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए तो अगर ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ पर है फोर बी सी यहाँ पर है आपका माइनस ऑफ बी सी तो ये हो जाएगा थ्री बी सी इसी तरीके से आपका है टू ए बी प्लस ए बी तो ये हो जाएगा थ्री ए बी टू ए सी प्लस ए सी आपका हो जाएगा थ्री ए सी थ्री को आप कॉमन ले सकते हैं आपके पास में आंसर आ जाएगा सो so, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें आपसे बोला है आपको इसको इक्वेट करना है वन के तो अगर इसको वन के इक्वेट करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आप देखें यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर है वन यहाँ पर है टू और यहाँ पर है आपका थ्री तो अगर मैं आर टू में इसको टू टाइम्स करके माइनस कर दूँ तो आपका जीरो आ जाएगा तो हम यहाँ पर कर देंगे आर टू इक्वल्स आर टू माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन तो जैसे आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके इसी तरीके से आप एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं कि आर थ्री में आर थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन जैसे आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे आर टू माइनस टू आर वन आर थ्री माइनस थ्री आर वन तो आपके पास में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी जीरो जीरो यहाँ पर बचेगा वन टू प्लस पी थ्री सेवन प्लस थ्री पी और ये रो वन आपके बिल्कुल एज इट इज रहने वाली है अब देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास में तो जीरो कन्वर्ट हो गए तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कॉलम नंबर वन के अलाउंड तो जैसे आप इसको कॉलम नंबर वन से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आप वन के रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा वन इंटू सेवन प्लस थ्री पी माइनस ऑफ थ्री इंटू टू प्लस पी तो यह आपके पास में हो जाएगा सेवन प्लस थ्री पी माइनस सिक्स माइनस थ्री पी तो थ्री पी से थ्री पी कैंसिल हो जाएगा सेवन माइनस सिक्स आपका वन हो जाएगा जो आपको इक्वेट करना था आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की इसमें देखिए इसमें आपसे बोला है आपको इसको इक्वेट करना है जीरो के तो जीरो के इक्वेट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे कॉस एल्फा प्लस बीटा की तो कॉस ए प्लस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी इन आइडेंटिटीज़ को लगाएंगे इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को हम इस पूरे C3 में लगाएंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो जैसे आप इस C3 को एक्सपेंड कर देंगे इस आइडेंटिटी को लगा करके तो आपका इसमें यह आ जाएगा जैसे मैं अगर कॉलम नंबर इस वाले के बताऊँ कॉस गामा प्लस डेल्टा तो आप क्या लिख सकते हैं कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस ऑफ साइन गामा माइनस साइन डेल्टा ठीक है आप देखिए इस तरीके से आपने इसे एक्सपेंड कर, कर दिया अब एक बार आपका यहाँ तक आ चुका है इसके बाद हम क्या करेंगे हमें बताया अगर मैं यहाँ पर साइन एल्फा इंटू साइन डेल्टा करके कॉलम नंबर थ्री में प्लस कर दूँ कॉलम नंबर थ्री को हम कर देते हैं कॉलम थ्री प्लस साइन डेल्टा इंटू कॉलम सी वन तो आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से इसमें ये वाली टर्म्स पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कॉस डेल्टा को कॉमन ले सकते हैं जैसे आप कॉस डेल्टा को कॉमन लेंगे तो सी और सी आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी क्लियर हो रहा है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में इसमें आपको ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशन को तो हमने ऐसी इक्वेशन के लिए पढ़ा है कि हम क्या करते हैं वन बाय एक्स को यू के यू के को ले लेते हैं वन बाय वाई को वी ले लेते हैं वन बाय जेड को डब्ल्यू ले लेते हैं तो हर तीनों इक्वेशन में हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास में तीन इक्वेशन आ जाएंगी यू वी और डब्ल्यू में फिर हम इसको एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने मेरा एन सी आर टी एक्साइज फोर पॉइंट सिक्स का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं और आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है बट काफ़ी ज़्यादा लेंथी है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक स्टेप आपको करके बताऊँगी तो अब देखिए अब अब आपको एक्सरसाइज 17 से एक्सरसाइज 19 तक में आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला है ए बी सी आर एन ए पी देन द डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी होने वाली है तो सबसे पहले हमारे अगर ए बी सी ए पी में है तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि बी माइनस ए के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वही इक्वल होगा सी माइनस बी के तो ये एक इक्वेशन आ गई जो अभी हम यूज करने वाले इसको सॉल्व करने के बाद आपको करने हैं दो स्टेप सबसे पहले आप पहले स्टेप में करोगे आर थ्री इक्वल्स आर आर थ्री माइनस आर टू तो जैसे आप आर थ्री माइनस आर टू करेंगे आपके पास में क्या कन्वर्ट हो जाएगा आर वन एज इट इज आर टू एज इट इज और आर थ्री में से आर टू हो जाएगा आपका वन वन टू टाइम्स ऑफ सी माइनस बी उसके बाद आप ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 
आर टू इक्वल आर टू माइनस आर वन तो जैसे आप आर टू में से अब आर वन को माइनस करेंगे जो पहले एज रेज आपने आर टू आर वन लिख लिया था अब उसमें से आर टू में से आर वन को माइनस करेंगे तो दो स्टेप हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके वन वन टू टाइम्स वी माइनस ए ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देने वाली होगी कि इनको आप सेम स्टेप में नहीं लगाएंगे दो अलग अलग स्टेप में लगाएंगे सेम स्टेप में जैसे अब मैंने यहाँ पर दो सेम स्टेप में हो चुका है आपको खुद को कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर कि अगर मैं आर में से आर टू माइनस पहले करूँ या फिर आर में आर थ्री माइनस पहले करूँ तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि पहले आप आर थ्री को चेंज करेंगे फिर आप आर टू को चेंज करने वाले हैं और अगर आप इसको अलग अलग स्टेप में लिखते तो आपके एग्जामिनर को भी इतना कंफ्यूजन नहीं होगी ठीक है तो ये चीज़ मैं बार बार और बता रही हूँ क्योंकि बच्चे सेम ही स्टेप में कर देते हैं तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो चीज़ है सी माइनस ए सी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बी माइनस क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि ए हमारे कैसे हैं ए में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी तो सी माइनस बी को हम लोग लिख लेंगे बी माइनस ए तो रो टू और रो थ्री आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिकल है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आपको इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि वो इक्वल्स टू आएगा जीरो के या फिर नहीं उसके बाद हम निकालेंगे एट ज्वाइंट ऑफ ए उसके बाद हमें पता है कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एट ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग देखेंगे इनवर्स की कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो सबसे पहले हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि हमारा आ जाता है एक्स वाई जेड दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे को फैक्टर्स लिख करके एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करके हम लोग लिख सकते हैं एट ज्वाइंट ऑफ ए अब एट ज्वाइंट ऑफ ए आ गया हमें इनवर्स निकालना है तो ये जाएगा एट ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप इसको हर यहाँ पर आप डिवाइड करोगे इसको एक्स वाई जेड से तो आपका क्या हो जाएगा अपॉन एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा आपके आ जाएंगे एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स और ये देखोगे तो आप ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर नाइनटीन में आपको क्या गिवन है आपको एक ए डिटर्मिनेंट गिवन है और आपसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा इसको सॉल्व करके तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं आर वन प्लस आर थ्री कर दूँ तो मेरे पास में दो जीरो बहुत ईजिली बन जाएंगे तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं आर वन इक्वल्स आर वन प्लस आर थ्री ठीक है तो ये ऑपरेशन लगते ही आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा वन वन जीरो साइन थीटा माइनस साइन थीटा जीरो वन प्लस वन टू और आर टू आपका एज एर इज माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा आर थ्री आपका एज एर इज माइनस वन माइनस साइन थीटा और वन अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे ओपन एक्सपेंड करेंगे रो वन के अलॉन्ग तो जैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो टू के इन चीज़ को हम हाइड करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन ठीक है यहाँ तक आ चुका है अब हमें देखना है ये किस इंटरवल के बीच में लाए करने वाला है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन हमें वैल्यू किस चीज़ की देखनी है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन किस चीज़ के बीच में लाए करने वाला है तो अब आपको पता है थीटा किस चीज़ के बीच में लाए कर रहा है जीरो से लेके टू पाई के बीच में लाए कर रहा है तो अगर मैं इसका ले लूँ दोनों साइड साइन तो साइन थीटा आपका लाए करेगा माइनस वन से वन के बीच में है ना अब आप इसका करेंगे स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो मैक्स मिनिमम वैल्यू आपकी हो सकती है जीरो ये स्क्वायर की इक्वालिटी आपको आई होप पता होगी इसमें क्या करना था जैसे ही आप स्क्वायर करोगे सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी जा सकती है वन तक ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन तो दोनों साइड हम लोग प्लस वन कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन तो प्लस वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर भी वन हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा टू अब हम इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड टू से तो यहाँ पर हो जाएगा टू यहाँ पर हो जाएगा फोर तो डेटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी टू से चलेगी और फोर तक आएगी तो आप देख सकते हैं टू से फोर तक के ऑप्शन कौन सा है आपका जिसमें दोनों साइड ओपन क्लोज ब्रैकेट हो तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर तो अब आपको आज की वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे सारे के सारे लेक्चर सारे के सारे टॉपिक्स जो भी मैंने क्लियर कराए आपको चैप्टर नंबर फोर में वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एनसीईआरटी सी आर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टेन आपको प्रीव